passato i primi anni dopo la liberazione per la ricostruzione, diciamo così, e la semplice ricostruzione, quindi l'apertura delle fabbriche insomma, e così via. Invece adesso c'è il problema della ristrutturazione. Le lotte erano car caratterizzate da, da alcuni punti molto importanti. Questa consapevolezza della giustezza delle lotte sia rivendicative sia per le ristrutturazioni no? eh, sempre discussa e, e con l'adesione di massa dei lavoratori noi avevamo fatto un lavoro di spiegazione all'opinione pubblica perché la città ci avrebbe guadagnato non solo i lavoratori della città tutta la città la città, il ceto medio, la città, il medio professionale, la città eh, dei servizi commerciali, la, la, la città, anche l'università. Il piano fu dunque una mano tesa, una proposta di tregua, una ricerca di terreno comune col governo e con le nuove formazioni sindacali per il bene del paese. La classe operaia e tutto il lavoro dipendente si dichiarava pronta a nuovi sacrifici per garantire uno sviluppo equo e sostenibile del paese. La dimostrazione più realistica di questo proposito furono gli scioperi a rovescio, lavori stradali ed agricoli nei terreni di Magnali, sostenuti senza paga dai disoccupati. Nel Bolognese i tanti lavori svolti non furono mai risarciti ed anzi furono recepiti come una provocazione ed osteggiati in ogni modo dalle istituzioni anche con l'uso della forza pubblica. Uh, iniziamo lo sciopero rovescio. Uh, il, il navile era pieno di canne, pieno di erbe, non era più utilizzabile praticamente. Cioè, loro, vole, loro volevano abbandonare la, la risaia per affumare i braccianti, parliamoci chiaro. No? Dopo il primo giorno uh, eh, mi chiama il prefetto. Chiama a me. Cosa stai facendo lì? Vogliamo... Uh, ripulire il navile, rimetterlo in funzione per fare l'irrigazione e la risaia, perché noi abbiamo bisogno di dare lavoro ai braccianti. E dice, avete allagato uh, dei terreni a cultura, dice il prefetto. E, è vero, è andato fuori un po' d'acqua, è andata su 3.000 metri di erba medica, gli fa pure bene, ho capito. Però avete anche manomesso gli impianti idraulici, è vero, quando avremo finito il lavoro e lo rimetteremo in funzione. Avete fatto delle chiuse lungo tutto il percorso e eh, hanno provato con delle squadre di operai, che poi non erano operai, erano crumieri, eh, di eh, togliere queste, eh, queste chiuse di fango e non ci sono riusciti. Cosa diavolo avete combinato? Se glielo dico, allora è finita. Allora lui mi guarda e dice, va bene, lei può andare. Quando sono arrivato sul, sull'argine per dire come era andata, eh, non c'era più neanche un poliziotto. Questo vuol dire che eh, le richieste che facevamo noi, le proposte che facevamo noi, erano talmente giuste che lui che era un generale messo lì apposta per contrastare Bologna la Rossa non se l'è sentita anche a Bologna fu formulato un piano che prevedeva l'impiego di manodopera disoccupata per grandi opere di assestamento del sistema idrico per la costruzione delle case le scuole e l'ospedale maggiore
io non ero nel consiglio comunale per scaldare lo scranno no, di consigliere no, per la rappresentanza eh, così insomma no, dei lavoratori formale ero lì perché bisognava trovare ovunque possibile le convergenze di forze necessarie per far progredire la provincia e la città, no? sul piano economico e sul piano sociale. Parlavamo della gente, voglio dire, che faceva pro propaganda ideologica apostolica.